Ciao! Bentornati sul mio canale, per chi non mi conosce farò una piccola presentazione e poi inizieremo subito questo nuovo video che in realtà è un remake del 2013 sul come vivere e studiare in Giappone, ma completamente da soli, senza affidarsi ad agenzie. Intanto per chi non mi conosce, piacere, il mio vero nome è Eleonora, però mi faccio chiamare Yuriko Tiger, in giapponese diventa Yuriko Taiga, e ho 23 anni, vengo da Imperia, una piccola città ligure, e vivo ormai da Tokyo da tre anni, o un po' di più. La mia vita è completamente cambiata. Penso, come tanti di voi, io fin da piccola ero un'appassionata di anime, manga, musica, moda, tutto quello che riguardava il Giappone. E grazie a un documentario di circa verso il 2006, forse, di Tokyo su MiTV, mi sono così incuriosita che ho detto cavolo, anch'io vorrei vivere a Tokyo, voglio provare a capire la loro cultura e soprattutto voglio imparare il giapponese, perché, a voci li sapute, imparare il giapponese è molto importante, <ride> soprattutto qua in Giappone. Io mi sono iscritta a due scuole di lingue, una a Shibuya e una a Rakiabara e ho studiato circa il giapponese in un anno e mezzo, in un anno e mezzo circa. Adesso lavoro per il mondo dello spettacolo con un'agenzia chiamata Dream Networks, lavoro in radio, faccio pubblicità, sono una cosplayer modella per professione, ultimamente recito anche nei dorama, cioè nei telefilm. Ah! <ride> Questo video è per dare un'occasione a tutti di prendere coraggio e provare a fare un'esperienza all'estero E se siete appassionati e comunque vi piace il Giappone in generale Questo forse potrebbe essere un'ottima occasione Premessa di questo video Vivere e studiare in Giappone non è assolutamente impossibile È molto più facile di quello che si pensa Però dovete armarvi di alcune cosette Ovvero pazienza che ci, vuole, ci vuole qualche mese se non un anno all'incirca di preparazione Comprensione perché andrete in un paese completamente diverso dal vostro e sarebbe molto carino ed educato se vi studiaste un pochino la cultura e diciamo le loro regole che sono un po' diverse dalle nostre prima di venire qua e portafoglio perché <ride> perché ahimè il Giappone non è proprio uno dei paesi più economici al mondo o meglio Tokyo forse è una delle più care al mondo trovare la scuola, trovare una casa ma la maggior parte dei costi sono quelli di Tokyo ovviamente se voi andrete mai fuori Tokyo volete studiare fuori Tokyo andare in Hokkaido, Osaka si è sicuro che i costi siano molto più bassi di questi che vi dico nel video mettetela come un massimo ok? prima di tutto cercare la scuola e adesso vi presenterò Google Sensei che Google Internet questa meravigliosa magia vi permetterà di scovare qualsiasi cosa che voi vogliate oppure scuole di giapponese, Giappone o a Tokyo o nella città che volete e qua vi usciranno davvero milioni di risultati perché più di quanto se ne pensa ce ne sono davvero tante Ogni scuola ha un proprio sito da visitare e in questi siti ci sono la casella email, la casella domande e anche i vari prezzi, le varie lezioni. Quello che io vi posso consigliare caldamente con il cuore, prima di partire, studiatevi da soli una base di giapponese. Cosa vuol dire? Tu saprai il giapponese perfettamente in soli due anni, fino ad arrivare all'N1 che è un livello che quasi nemmeno i giapponesi riescono ad arrivarci per quanto è difficile. Infatti comunque io in un anno e, e qualcosa, comunque lavorando qua e vivendo qua, sono riuscita adesso, sono, sono passati effettivamente tre anni, però ad avere un programma radio mio, anche se non parlo perfettamente perché nel mio caso è un po' più complicato. Ma per qualsiasi lavoro, studiare due anni di giapponese vi permetterà di entrare nelle ditte, di avere un lavoro sicuro e di farvi completamente una vita qua. E che in, Gia che in Giappone, nelle scuole giapponesi vanno spediti, ma spediti grande. Quindi cercate di impararvi iragana, katakana, numeri, saluti e tutte le cose basilari che potete trovare facilmente anche su internet e anche in italiano. E poi venite a studiare in Giappone completamente da zero, questo vi aiuterà a fare un ripasso e soprattutto a prendere a tutta velocità il giapponese che vi servirà assolutamente per vivere. È vero che i giapponesi non sanno l'inglese? Mmm, sì, <ride> o meglio lo sanno, però è molto difficile capire il loro giapponese perché lo studiano in una maniera molto diversa dalla nostra. Come faccio a sapere se una scuola è migliore dell'altra? Guardate le recensioni e soprattutto leggete recensioni vere, magari di Facebook, di vari forum, questo vi aiuterà a scegliere qual è la migliore per voi perché ovviamente da persona a persona cambia se volete diciamo viverla più comoda e quindi avere più tempo libero sicuramente una scuola seria e che ha tipo 10 ore al giorno quasi mai succede però 
ha delle lezioni extra e degli esami molto difficili da superare, magari non è quella adatta a voi. Chiedete in giro anche sui vari gruppi perché appunto ormai ce ne sono e eh, tantissimi. Altra cosa, ogni scuola appunto in questo sito c'è la casella email. Come posso contattare la scuola? Esattamente con le mail in inglese. Tanti hanno anche la reception in italiano, quindi provate a chiedere semplicemente se il sito o qualcuno del, della scuola è capace di parlare in italiano. Da lì potete chiedere direttamente tutto. Cercatevi bene le cose perché sono sicura che dentro ai siti ci siano scritti già tutti i costi e soprattutto le date di inizio, in teoria ogni tre mesi. I costi, ba 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 ba, e anche lì Tokyo e non Tokyo sono completamente diversi. Le scuole di Tokyo all'incirca per ogni tre mesi costano più di 1000 euro e invece un corso di sei mesi circa 3000 euro. Questo ovviamente dipenderà tantissimo. Dalla scu- Il mio consiglio è che se volete imparare bene il giapponese restate circa 6 mesi perché cosa cambia da 3 mesi a 6 mesi? Il visto con 3 mesi potete fare solo niente potete fare solo niente perché il visto di 3 mesi vi dà solo un visto turistico e non vi permetterà di lavorare le probabilità che voi trovate un lavoro con il visto turistico, oltre che mi pare che sia un pochino illegale, sono davvero molto basse. La cosa migliore da fare, oltre per imparare una buona base di giapponese, è minimo andare sei mesi circa e dopo sei mesi cercare un lavoretto part time. È ovunque e ai lavori ci arriviamo subitissimo. Ma come posso trovare dei lavori part time in Giappone? Badadada! Il video con Masa! Ho già spiegato alcuni siti e applicazioni dove trovare facilmente lavoro, quindi dateci un'occhiata. In quasi tutte le scuole non sono permessi dei lavori come lavorare ai pacinco, lavorare nei made caffè o altre cose. Questo ovviamente ve lo, ri- ve lo dirà la scuola quando inizierete l'orientamento. Quasi tutte le scuole chiedono una garanzia monetaria. Ogni scuola all'incirca vi chiede, a seconda ovviamente di quale corso fate, di quindi quanto state in Giappone, quanto hai nel tuo conto bancario oppure in posta. Se hai un garante. Questo garante può andare il minimo, mi pare, circa dai 5.000 euro ai 20.000. Ovviamente tutto dipende. Gar- questa garanzia può essere un, il vostro conto in banca, dei vostri genitori, dei vostri parenti oppure anche un esterno. Questo ve lo chiederà direttamente la scuola. Ovviamente non tutte ce l'hanno, però molto probabilmente è la sicurezza che tu vieni in Giappone e, e diciamo non vai a vivere sotto un ponte, non fai cose illegali. Ovviamente questi soldi non verranno mai toccati dalla scuola, è solo una garanzia. Quindi informatevi bene per email. Arriviamo al prossimo punto di cui ho perso il numero. Gli affitti! Perché appunto se non vuoi andare sotto un ponte ci sono sharehouse, appartamenti oppure dormitori. Quasi, ma non tutte le scuole hanno un proprio dormitorio, che sarebbe l'alternativa più economica per andare a vivere in Giappone. Oppure una sharehouse, ottima per, diciamo, comunicare, fare amicizia e anche abbastanza economica. Quella più difficile potrebbe essere prendere un proprio appartamento, perché qua ci sono, diciamo, dei contratti, comunque a termine di circa due anni ci sono delle spese in più e ovviamente più vi avvicinerete a Tokyo e più costano e sono piccoli più andrete fuori Tokyo sono molto più grandi e molto più economici il mio consiglio è di provare a stare inizialmente nelle share house oppure se volete per forza prendere un appartamento magari condividerlo con qualcuno che parte già in Italia con voi alcuni siti consigliati ve li scriverò sulla descrizione quindi da- dateci un occhio scegliete e cercate a seconda delle vostre preferenze quale vi piace di più in casa come faccio a pagare luce gas e bollette varie allora nelle share house in teoria non dovrebbero esserci le bollette perché è tutta una casa unica quindi sono già comprese nel prezzo invece per gli appartamenti vi arriveranno direttamente per posta così avverrà questo fogliettino che io adesso mi dispiace vi arriverà questo fogliettino che andrete direttamente a pagare i a qualsiasi combini, ovvero qualsiasi mini market aperto 24 ore in contanti. Le bollette sono comunque molto meno cale, circa 5.000 yen, quindi 45 euro non ho quasi, quasi mai superato quella cifra ovviamente dipende se avete 1200 luci accese o vi fate tutti i giorni bagni da 3 ore 4 ore e mezza magari vi costerà un pelino di più cibo 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 la mia parola preferita ah! 
il mio fallimento agli inizi di ogni video perché mangiavo sempre nei combini e nelle cose più cariche vi sconsiglio altamente invece questa volta perché dopo tre anni ho capito che mangiare i combini oltre a fare male ingrassi come una porchetta all'incirca uno spende 300 euro più o meno se mangiate spesso a casa oppure fuori all'incirca un pranzo completo vi costerà dai 500, dai 500 yen quindi all'incirca 3-4 euro a 1000 yen 7 euro circa ovviamente il mio consiglio è che per, per la salute di evitare i combini cioè andarci solo quando è davvero necessario portatevi a nelle, in qualsiasi share house e anche penso dormitori ci sia comunque una piccola cucina che ovviamente si può usare in comune preparatevi dei piccoli bento comprate frutta e verdura anche se sono molto più cari perché comunque il vostro corpo poi ne risentirà parecchio in Giappone ci sono tante cose buone però fai presto a sentirti diciamo male perché l'alimentazione è completamente diversa dalla nostra ma eh, tantissime persone comunque molti come me inizialmente mangiavano fuori perché appunto è, è piuttosto economico invece per le piccole cose vi consiglio come gli onigiri, i panini eccetera i supermercati perché sono molto più economici dei combini i trasporti, questo ovviamente dipenderà anche da dove andate a vivere se voi volete un appartamento economico ma grande sicuramente non sarà in centro Tokyo sarà molto lontano e questo magari vi fuori Tokyo arrivare fino a Tokyo Centro vi potrebbe costare circa 8 euro solo l'andata e quindi l'affitto magari è molto poco caro ma i, ma i trasporti a, a diventare carissimi il mio consiglio è che se ogni giorno dovete frequentare magari una scuola di lingua restate il più possibile vicino in, in centro Tokyo anche se comunque la vita non è proprio la cosa più agevolata nel senso più, più economica del mondo però questo vi servirà tanto soprattutto perché inizialmente sicuramente girerete tantissimo, non penso che uno viene a Tokyo o in Giappone in generale e sia fermo solo in quella stazione a fare scuola a casa, scuola a casa, scuola a casa, sì dopo un anno o due forse ma sicuramente tutti i giorni uscirete a guardare dei nuovi quartieri, delle zone nuove, a fare amicizie, ad andare in giro quindi tenetevi un buon conto dei buoni soldi da parte comunque all'incirca io spendo nemmeno 70 euro di mezzi e sto abbastanza centrale, circa 20 minuti 30 minuti da Shinjuku che è il centro di Tokyo come fate? quando cercate la casa ci sarà sicuramente scritto l'indirizzo comunque la zona, cercate su Google Maps con ovviamente l'opzione treni quanto dista la scuola dalla vostra casa e lì sotto ci, saranno, ci sarà già scritto anche il prezzo quindi vi potete fare anche dei calcoli molto prima di venire qua un consiglio che vi do è che se volete girare comunque tanto fate circa un quartiere al giorno non di più perché comunque spostarsi in metro che sia una o dieci fermate molto spesso non cambia e quindi magari cercate una zona tipo Shibuya e poi per andare ad, tipo ad Arajuku o Shinjuku che comunque stanno molto vicine provatevi a fare un pezzo a piedi se avete del, del tempo libero cellulare una cosa abbastanza difficile per gli stranieri ma devo dire che in questi tre anni è cambiato parecchio allora la maggior parte delle persone affitta un cellulare perché comunque magari non sta in Giappone circa due anni uno magari viene solo come ero venuta io tre mesi e serve comunque un cellulare per le chiamate per le emergenze per quanto molti dicono ah ma tanto non lo uso molto spesso comunque vi chiederanno un numero di cellulare obbligatorio quindi cercate di farvi questo cellulare <ride> oppure a proprio al limite prendervi uno di quei wifi pocket però sono molto costosi se li prendete in aeroporto e lì il mio consiglio è di girare in tutte le eh, agenzie telefoniche che vi scriverò sempre i nomi qua sotto e chiedere in quanto costerebbe a breve termine io ormai sono tre anni che sono qua e ho il cellulare della mia agenzia quindi non mi ricordo veramente più però Mirai Nikki ho questo bellissimo coso che era il mio primo cellulare c'è una precure <ride> il mio primo cellulare affittato con la Softbank questo cellulare ci costa circa 50-60 euro ed è un cellulare con una scheda prepagata che ogni tre mesi, non mi ricordo se è al mese ma mi sembra no, circa 30 euro e vi, vi può permettere di fare delle chiamate e di inviare delle mail ma adesso ci sono anche i telefoni co tipo con B-Mobile che ha delle sim che sono sbloccate dai cellulari giapponesi e compatibili con i vostri, se no un altro consiglio è 
affittarvi cioè prendere da loro un iPhone 6 con la vostra scheda perché ahimè le schede telefoniche e i telefoni in Giappone spesso hanno il blocco assicuratevi sempre che sia sim free qualsiasi cosa sim free se no vi comprerete un cellulare nuovo ma non potete mettere la vostra scheda o una scheda di un altro un'altra compagnia e qua arriviamo all'ultimo punto di questo video che sono le spese extra ta -ta -ta -ta. questo che cosa vuol dire shopping soprattutto per le ragazze eh. ragazzi secondo me il Giappone è uno dei paesi più belli del mondo e se avete una passione che possa essere coste, manga, dvd, kimono cosa del tè, qualsiasi cosa vi costerà comunque perché è un'esperienza non cercate di venire con i soldi davvero contati cercate di risparmiare magari qualcosa con l'affitto cioè all'inizio non penso sarete sempre a casa che state in una share house in un dormitorio non cambia niente perché comunque alla fine ci sarete davvero poco e vi porterete il necessario quando invece inizierete a vivere anni effettivamente sarebbe meglio per tutti un appartamento perché le tipo me, <ride> tipo me, le cose inizieranno ad aumentare però in Giappone è bellissimo cercare anche di fare un'esperienza e, e non di venire a studiare basta come andare a visitare i musei, andare in gita, fare attività quindi portatevi sempre con voi un pacchettino, un pacchetto di soldi da parte da tipo contare per le stronze, per le cavolate quindi all'incirca quanto costa venire qua? È davvero, 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 appunto, dipende davvero tanto, tutto dalla scuola, dal trasporto, dal cellulare, tutto dipende da voi. Fatevi bene i calcoli, contattate bene la scuola e cercate di stare attenti a tutto. Spero che questo video vi sia, vi sia stato utile, spero anche di vedervi in Giappone e se avete delle domande scriveteli sui commenti che cercherò di rispondervi il prima possibile. Oppure fatemi sulla mia pagina Facebook Yuriko Tiger e per lavori, collaborazioni e informazioni un pochino più personali vi aspetto, spero che vi sia stato utile, spero che venite qua a divertirvi e imparare tutti il Nihongo! <ride> Ci vediamo, spero a un prossimo video! Sì, farò, farò il possibile. Mi con te, arigato gozaimasu! Nippone, matemas! Ciao! Yuriko Tiger, ciao!